Ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht zur R1150 GS. Da ging es um den rechten Zylinderkopf. Der hatte einen Defekt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und der wurde instand gesetzt und dann natürlich wieder alles zusammengebaut. <lacht> Zwischenzeitlich bin ich etwa 1000 Kilometer gefahren und jetzt müssen die Zylinderkopfschrauben nachgezogen werden. Damit herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video zeige ich euch zum einen die, den, das Nachziehen der Zylinderkopfschrauben und zum anderen das Einstellen des Ventilspiels bzw. das Überprüfen des Ventilspiels. Wenn euch das interessiert, dann sehen wir uns nach dem Intro direkt am Fahrzeug. Bis gleich. Ich habe hier den Stürzbügel von Ibex dran. Ich finde ihn optisch eigentlich ganz schön und er schützt wohl auch, nehme ich mal an. Und, ähm, aber er hat einen Nachteil, dass er eben halt hier, beziehungsweise ist ein Nachteil und ein Vorteil eigentlich, dass er diese Strebe hier im Prinzip den Ventildeckel äh, ziemlich verdeckt. Und ich habe hier unten schon mal die untere Schraube rausgedreht. Das ging auch, also ohne Demontage vom Ventildeckel. Ich weiß aber noch nicht, ob das auch geht, dass ich den Ventildeckel runternehmen kann, ohne dass ich den Stützbügel demontiere. Das werden wir jetzt probieren. Was wir aber als erstes machen, wir machen die Verkleidung vom, vom Zündkerzenstecker. Ab. Und stellen dann fest, dass der Zündkerzenstecker kaputt ist. Okay, also das ist jetzt Video live. Das Wusste ich vorher natürlich nicht. Die andere Hälfte steckt da unten jetzt noch drin. Egal, dann hat sich das Fahren jetzt erstmal erübrigt. Dann machen wir jetzt heute nur Video und machen die Arbeit einfach mal weiter. Also wir haben hier im Ventildeckel vier Schrauben. Diese vier Schrauben bekommen im Anzug später 8 Newtonmeter und wirklich nicht mehr weil die da innen drin einen Sitz haben, der relativ leicht zu ruinieren ist. So, zuvor holen wir uns aber eine Wanne, die wir hier drunter stellen, dass eventuell das Öl, was hier oben im Zylinder drin steht, aufgefangen wird. Ja, so schnell kann es gehen. So sieht das Ganze da drin aus. Ich vermute mal, dass das nicht erst seit gestern ist, sondern dass die eben da durchgebrannt ist. Ja, und dann jetzt eben beim Rausmachen ist dann wohl dieser keramische Teil hier. Das ist ja dieser Isolator außenrum. Abgebrochen. Okay, das ist eine Originale. Und wenn man da unten guckt, 04 das sehen da, ja genau, 04 2003, also die ist noch original von Anfang an drin. Ja, da wird es dann auch mal Zeit, dass jetzt da neue reinkommen. Ich habe äh, jetzt gleich, äh, also einmal hier diese tolle Schüssel geholt fürs Öl, aber direkt mal den Computer angeschmissen und bei lebmann24.de, die im Übrigen immer sehr pünktlich liefern, Geguckt, was die kosten. Also die originale Zündkerze von BMW kostet das Stück 103 Euro. Und die Alternative dazu zu dieser originalen BMW äh, Zündspule oder, ja, ist die Beru Zündkerze. Äh, nicht Zündkerze, die Beru Zündspule. Und die kostet nur 50,83 Euro oder so irgendwas. Und da habe ich jetzt gleich zwei Stück bestellt. Die kommt dann hier und auf der anderen Seite jeweils neu. Ja. Okay, das am Rande, das passiert eben, das ist so. Wir machen hier weiter und machen den Ventildeckel runter, beziehungsweise wir schauen mal, was da noch so kommt. Man ist ja für jede Überraschung bereit. 
im blödesten Falle kann es jetzt sein, da kommt jetzt Öl, im blödesten Falle kann es sein, und so ist es dann auch, dass ich den Ventildeckel nicht runter bekomme. Aber noch mal vielleicht kurz zu diesen Schrauben hier. So sehen die Ventildeckelschrauben aus. Ja, die haben hier unten einen Sitz und dieser Sitz drückt innen auf den Steg. Das sehen wir dann aber auch. Und wenn man die zu fest anzieht, dann macht man sich den mit der Zeit den Steg im, äh, im Zylinderkopf hier äh, äh, kaputt, beziehungsweise drückt den ein. Und dann ist es irgendwann so, dass die Dichtungsgummis hier oben eben nicht mehr so gut halten, wie sie eigentlich halten sollen. Äh, davon abgesehen ist es auch so, dass man diese Dichtungsgummi eben halt auch mal erneuern sollte, ja? weil die mit den Jahren im Prinzip äh, verlieren die ihre Weichmacher und ziehen sich ein bisschen zusammen und wenn dann klein und dann dichtet es da nicht mehr richtig. Und wenn man dann hingeht, weil das nicht mehr dichtet und denkt, okay, ich schraube die Schraube einfach fester, ähm, dann äh, ja, passiert eben genau das, dass man sich das alles kaputt macht. Also die Dichtungsgummis hier, die kosten nicht die Welt, die kann man erneuern, man muss die Schraube auch nicht erneuern. Ich habe die beim letzten, bei dieser letzten Revision hier, habe ich die schon erneuert, diese Schrauben. Die Schrauben erneuert und auch die Dichtungen in dem Fall. Aber normalerweise, wenn die Schrauben in Ordnung sind, muss man die äh, Schrauben nicht erneuern. Das reicht also, wenn man dann die Dichtungsgummis erneuert. So, jetzt schauen wir mal hier. Aber der Ventildeckel geht so nicht runter. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier den Sturzbügel abbauen, was muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich ein bisschen blöd gelöst ist. Also, ja, so toll ich das Ding finde, das ist einfach scheiße, wenn ich überlege, dass ich alle 10.000 Kilometer hier diese Ventile einstellen muss. Ähm, dann muss ich jedes Mal im Prinzip hier oben öffnen, dann vorne in der Mitte und unten zwei Schrauben öffnen. Und dazu muss aber auch unten der Motorschutz weg und, und, und. Ja, das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, also der Stützbügel ist weg. Ist eigentlich keine große Arbeit, aber es nervt halt einfach. Andere Stützbügel sind so gemacht, dass sie, dass sie das eben, dass man das nicht machen muss. Ja, okay. Hier haben wir den Ventildeckel. Und hier innen drin die Dichtung, auch diese Dichtungen ähm, sollte man eben halt von Zeit zu Zeit auch mal erneuern, äh, weil auch die nachlassen. So, und dann haben wir hier die Ventildeckeldichtung. Und das legen wir uns jetzt mal ganz einfach beiseite. So, was haben wir denn hier Schönes? Also vielleicht noch mal ganz kurz dazu, äh, zu diesen Schrauben. Diese Schrauben, das ist ja die Stelle, an, an der, also das habt ihr in dem Video, könnt ihr das anschauen. Hier war der, also der Sitz kaputt und hier gehen die Schrauben im Prinzip rein. Und diese Schrauben stützen sich dann letztendlich da innen auf dem Aluminium ab, hier innen drin. Und es äh, werden dann mit 8 Nm festgeschraubt und wenn das richtige Gummi drin ist äh, und das Gummi nicht zu so alt ist, dann ist auch der Ventildeckel auf der richtigen Position. Deswegen sollte man dort eben nicht mit Ohrgewalt schrauben, sondern gemächlich und genau den Vorgaben entsprechend. So, was haben wir hier? Also wir haben einmal um das, was es heute geht, um die Zylinderkopfschrauben. Das sind einmal die zwei, diese und hier unten eine. Und dann haben wir noch eine M10er Schraube. Die sitzt hier, das ist diese untere Schraube hier und hinten drin, das ist die M10er Schraube. So, was aber jetzt noch viel lustiger wird, ist diesen Rest von der Zündkerze 
hier innen drin rauszukriegen. Da werden wir jetzt mal ein bisschen rumprobieren, wie wir das abbekommen. Vor allen Dingen, dass wir die Zündkerze rauskriegen. So, ich fasse das ganze Ding da innen drin mal, versuche ich mal ganz fest mit der Spitzzange und zu drehen. Das ist der zweite Teil. Ja, genau, das ist der zweite Teil. So, und das war dann ursprünglich mal so zusammen. Ja, und ist dann wohl hier innen drin. Also das sieht so aus. Kann man das hier sehen? Wie wenn das da durchgebrannt wäre oder angebrochen war. Also das ist auf jeden Fall so ein Isolationsteil hier innen drin und da kommt dann ein Metallkern. Ja, weiß der Geier. Kaputt ist kaputt, egal. Also ich habe das jetzt raus. Ich hoffe mal, dass das bei euch nicht passiert. Worauf man natürlich achten muss, ist, dass hier kein, keine Brocken, also keine Teile von dem hier, wenn man das rauszieht, von diesem Isolatormaterial, was auch immer das ist, wenn das Keramik ist zum Beispiel, das ist dann relativ hart, dass hier irgendwas in den, in den Motor fällt, da muss man drauf achten. Okay, machen wir die Zündkerze raus. Ja, zum Zündkerzen rausmachen hatte ich ja schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal da oben. Da verwenden wir immer noch hier dieses, dieses Werkzeug, was ich mir damals da gebaut habe mit dem passenden BMW-Schlüssel, mit dem Loch hier hinten drin. Und wenn wir das hier einsetzen, die Stange hier durch, ja, dann könnte man natürlich auch eine kleinere Retsch nehmen. Ich habe aber keine kleinere gehabt. Von daher nehmen wir halt die. So, und die Zündkerze raus und dann können wir da mal reinschauen. Alles gut. Zündkerze ist jetzt nicht so, aber das kann natürlich sein, dass die kaputte Zündkerze schon ein Problem gehabt hat. Aber gut, sie ist nicht verwust, ist alles trocken, es passt schon mal. Okay, äh, kommen wir heute mal zu dem, kommen wir jetzt mal endlich zu dem eigentlichen Teil, um was es geht. Es geht nämlich heute um diese vier Zylinderkopfschrauben und um die eine Schraube, die angezogen werden muss. So, was hatte ich gemacht? Vorher hatte ich den Zylinder runter, dann kam eine neue Zylinderkopfdichtung rein und das Ganze wurde dann über Kreuz wieder angezogen und zwar mit 20 Newtonmeter Voranzug, jede Schraube über Kreuz und danach um 90 Grad weiter gedreht. So, jetzt bin ich also 1000 Kilometer gefahren und jetzt müssen die Schrauben nacheinander auch wieder über Kreuz äh, gelöst werden. Wir fangen dann hier mit der ersten Schraube an, lösen die und ziehen sie mit 20 Newtonmeter Voranzug an und dann aber nicht mit 90 Grad, sondern mit 180 Grad nachziehen. Also keine 180 Newtonmeter, sondern 180 Grad äh, Nachzug. Und das machen wir bei allen Vieren. Und zum Schluss lösen wir diese M10er Schraube, die hier unten drin sitzt, links neben, dem, äh, neben der Steuerkette. Äh, die lösen wir und ziehen sie dann mit 40 Newtonmeter an. So, und genau das machen wir jetzt. Mit. So, die ist gelöst. Jetzt stellen wir uns hier 20 Newtonmeter ein. Also... Eine nach der anderen. 20 Newtonmeter. Jetzt machen wir 90 Grad. Und nochmal 90 Grad, 180 Grad. So, dann machen wir die nächste. Die untere links. Lösen. So. Zwanzig Newtonmeter, neunzig, hundertachtzig, 
180. Dann gehen wir hier vorne hin. Das sind die Zylinderkopfschrauben. So, und dann haben wir hier unten noch eine M10er Schraube. Das ist eine Inbusschraube. Und normalerweise arbeitet man mit dem Drehmomentschlüssel nicht mit Verlängerung, weil sich dann der, äh, der Wert verändert. Ich bräuchte hier eigentlich eine lange Nuss. Habe ich aber nicht. Ich mache das jetzt eben so. Ich habe die hier gelöst. Und dann bekommt diese Schraube hier 40 Newtonmeter. So, und dann sind die Schrauben, die also jetzt nach einer Reparatur am Zylinderkopf, also egal was ihr runtergehackt habt, ob ihr den, den Steuerungsträger oder äh, eben den Zylinderkopf runterhattet, wegen was auch immer, ähm, muss diese Arbeit gemacht werden und so sind die jetzt eben fest nachgezogen. So, fertig. Da muss nichts mehr gemacht werden, auch in der Zukunft nicht mehr. Es sei denn, ihr macht natürlich wieder irgendwas am Zylinder, dann kommt diese gleiche Arbeit wieder dran. Okay, kommen wir jetzt zum Ventile einstellen. So, also Ventile einstellen. Zum Ventile einstellen ähm, müssen wir den, ähm, hier diesen Deckel vom Polyriemen vorne weg machen. Das sind vier Schrauben, die da dran sind. Und dazu muss der Stürzbügel dann auch auf der anderen Seite weg. Und wir drehen äh, beide Zündkerzen raus, also auf der Seite haben wir sie draußen, auf der anderen Seite habe ich sie auch ausgemacht, weil wir jetzt äh, über die Scheibe vorne unter dem, unter dem Deckel den Motor auf OT drehen müssen. Zum Ventil einstellen, also Deckel haben wir vorne runter, da vorne können wir dann mit einem 16er Ringschlüssel oder mit einer 16er Nuss ähm, den Motor durchdrehen, das geht natürlich aber auch nur, wenn die Zündkerzen raus sind, sonst drückt die gegen die Kompression und das wird dann nicht ganz so toll. So, Dann muss der jeweilige Zylinder auf Zünd-OT gestellt werden. Zünd-OT ist der obere Todpunkt, also der Punkt, an dem der Kolben im Zylinder nach oben wandert und an der Stelle, ich sag mal an dem Punkt eben, wo, sie, wo er wieder runter geht. Also er geht hoch und geht wieder runter und dieser Punkt, wo an der höchsten Stelle ist, der Zündort hin. Da hat man mehrere Möglichkeiten. Einmal gibt es natürlich dafür teure Messwerkzeuge, die man hier vorne einsetzt, die einem dann zeigen über eine Skala, wo, wo der Kolben oben ist und wann er wieder runter geht. Und dann kann man da genau ermitteln, ob der Kolben eben in der richtigen Position steht. Das ist ganz entscheidend, weil in dem Moment, wo der Kolben wieder runter geht, verändern sich natürlich auch die Positionen der, der Ventile hier, beziehungsweise dieser, dieser, dieser Hebel, dieser Kipphebel, ähm, die hier unten dann über die Tassenstößel ähm, auf, den, auf der Nockenwelle wandern. Die Nockenwelle dreht sich also mit und dann verändern die sich also hier. Und dann gibt es hier wieder Spannungen, sind also nicht lo lose, so wie jetzt hier, sondern werden dann wieder fest. Die zweite Möglichkeit ist ein Schraubendreher, der lang genug ist äh, und sauber, keine Metallspäne oder sowas dran, ist klar, den man hier vorne in die Öffnung von der Zündkerze steckt so dass er auf dem Kolbenboden aufsitzt und wenn man dann den Motor dreht, wandert der Schraubenzieher entweder rein oder eben halt raus. Und an der Stelle, wo er weder rein noch raus wandert, das ist der obere Todpunkt. Die andere Möglichkeit, die nächste Möglichkeit hier auf der Seite zwischen der Schwingenlagerung und, dem, äh, und der Einspritzanlage ist ein kleiner Kunststoffdeckel. Das ist so ein Kunststoffdeckel. Kriegt man relativ bescheiden runter. Und da ist eine Öffnung am Motorgehäuse, äh, hinter dem das Ritzel läuft, beziehungsweise die, die Schwungscheibe, diese Scheibe, die, wo der Anlasser eben halt auch drüber läuft. Also die Verbindung zwischen Kupplung und Motor. Ich zeige euch das mal kurz. Ich hoffe, dass ich das drauf kriegt. So, da, ne? Da haben wir dieses Loch. Und in dem Loch ist äh, eine Markierung, auf der steht OT, mit einem Strich unten drunter. 
Und dieser Strich muss in der Mitte des Lochs im Prinzip sein, muss also Flucht. Das ist relativ ungenau, weil man, je nachdem von welchem Winkel man aus guckt, natürlich ist der Strich entweder da in der Mitte oder da in der Mitte. Ja? Also das ist so. Ich bevorzuge im Prinzip, und das habe ich jetzt hier schon gemacht, ich bevorzuge im Prinzip den Schraubenzieher und drehe dann vorne die Riemenscheibe und dann wandert, sieht man das? Dann wandert der Schraubenzieher rein oder er wandert raus. Und an der Position, wo er weder rein oder raus wandert, das ist der obere Drückpunkt. So, jetzt steht das Ganze hier auf OT. Und was brauchen wir denn da für Werkzeuge? Es gibt von BMW, gibt es einmal so... Füllerblatt leeren, äh, zwei verschiedene, ich weiß nicht genau, grün und rot, glaube ich, sind die Farben. Das ist, sind äh, jeweils ein Blättchen, bzw. zwei Blättchen, ähm, die dann hier zwischen Ventilsitz, äh, nein, nicht Ventilsitz, zwischen Ventil und dieser Aufnahme am, an dem Kipphebel. So, also wir haben hier die Ventilfeder und den Ventilfederdeckel. Da in der Mitte sitzt das Ventil, was in den Motor geht und ist dann durch diese zwei kleinen Keilchen, die man jetzt nicht sieht, äh, gesichert. So, das noch ein bisschen rüber hier. Hier haben wir im Prinzip die Einstellschraube, die hier durchgeht mit der Mutter und am Ende ist hier so ein kleiner Sockel drauf, der ja am Ende da mit einer Kugel drin gelagert ist. Also das ist so gemacht, dass sich das Teil eben halt hier genau auf, die, auf den Ventil, auf den Schaft vom Ventil abstützt. Um zu ermitteln, ob das Spiel hier stimmt, müssen, also nochmal grundsätzlich vorneweg. Diese Seite hier am Zylinder ist die Einlassseite, ja, Einlass, und die gegenüberliegende Seite hier ist die Auslassseite. Es gibt also unterschiedliche, die Ventile haben unterschiedliche Größen und sie haben unterschiedliche Werte. Die Einlassseite hat ein Maß von 0,15 mm. Also ein Ventilspiel von 0,15 mm und die Auslassseite hat ein Ventilspiel von 0,30 mm. Ja, dazu können wir entweder die von BMW, die Füllerblattleeren von, äh, von BMW verwenden oder wir verwenden einfach die, die man im Prinzip schon immer hat. Äh, so ganz normale Füllerblattleeren, wie man sie so kennt. Da sind dann mehrere drin und äh, wir brauchen im Prinzip die mit kann man das hier sehen, 0,15 mm für den Einlass und 0,30 für die Auslassseite. So und jetzt um das zu überprüfen, müssen wir im Prinzip mit der Füllerblattlehre zwischen, äh, äh, zwischen diesen kleinen Sockel und, den, und, den, und das Ventil ja? Kann man das sehen? Ich hoffe, das sieht man. Und das muss ähm, saugend gehen, also mit leichtem Widerstand. Ja. Das ist natürlich mit der 0,15 ein bisschen schwierig. Das ist jetzt hier fast ein bisschen zu stramm. Mit der 15er ist es natürlich schwieriger, weil die eben so flexibel ist. So, einmal 0,15. Ja, es geht saugend da rein. Also, ne, es, was heißt saugend? Es muss mit einem, mit, das ist eben eine Gefühlssache, also es muss mit einem gewissen Widerstand schon dazwischen äh, passen. Ja, also es darf nicht klemmen. Ähm, ich würde sagen, das ist hier gerade so grenzwertig. Ich mache das jetzt mal auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben wir 0,3. Auf der anderen Seite sind sie etwas, haben sie etwas mehr Spiel. Und dann können wir natürlich prüfen, wenn wir jetzt hier beispielsweise, wenn wir mit der 35er da reingehen, ne, also das ist hier die 30er, die 30er Lehre 
und das wäre jetzt die 35er Leere. Und wenn ich die jetzt hier dazwischen packe und auch noch da rein kriege, dann ist es zu weit. So, und das ist der Fall. Das heißt, wir müssen die also einstellen, zumindest auf der Einlassseite, äh, auf der Auslassseite. Die sind zu weit. Und mehr als 30 soll es nicht sein. Das Ganze wird auf jeden Fall im kalten Zustand gemessen. Bei dem Einlassventil machen wir das jetzt mal so. Wir haben 0,15. So. 0,10 geht. Saugend. Das ist eigentlich so, wie es sein soll. Ne? Also so sollte das eigentlich sein. Und die 0, die 15er, die war schon etwas stramm da drin. Das heißt, die sind etwas zu eng. So haben wir jetzt ermittelt, jetzt haben wir erstmal das Spiel ermittelt, welches die Ventile haben sollen. Also nochmal ganz kurz, Einlassseite 0,15 darf das Ventilspiel sein. Und die Auslassseite 0,30. So. In dem Fall ist die Einlassseite etwas zu stramm, also zu wenig Spiel. Und die Auslassseite ist etwas zu weit. Was passiert, wenn wir das jetzt hier so lassen? Wenn der Motor warm wird, dehnt sich alles aus. Und das Spiel wird, wenn es richtig eingestellt ist, nahezu null. Ja. Das heißt, die Ventile schließen richtig äh, und öffnen auch korrekt. Deswegen macht man das auch im kalten Zustand, weil wir da das Spiel schon vorgeben, dass sich dann durch die Ausdehnung der einzelnen Bauteile durch die Hitze am Motor wieder im Prinzip amortisiert und dann eben 0 auf 0 ist, also fast 0 auf 0 ist. So. Was passiert aber, wenn hier zu wenig Spiel ist? Dann dehnt sich alles trotzdem aus und wenn wir hier nur 0,10 haben, dann ist es so, dass schon der also im übertriebenen Sinne, wenn wir jetzt hier Null machen, also gar kein Spiel und der Motor wird warm und alles dehnt sich aus, bedeutet das letztendlich, dass das Ventil immer gedrückt ist, egal in welcher Position sich der Motor befindet und ähm, das Ventil schließt am oberen Todpunkt dann nicht mehr. Ne? Das Spiel wird nicht ausgeglichen, beziehungsweise durch die Temperatur wird das Spiel nicht ausgeglichen sondern es dehnt sich einfach aus und das Ventil steht letztendlich, wenn es hier zu stramm ist, steht das Ventil offen. Und in der Folge ist es so, dass ähm, wenn das Ventil offen steht und nicht mehr im Motor in seinen Ventilsitz zurückwandert, dass die Temperatur, die Wärme am Ventil nicht abgeführt werden kann über den Ventilsitz im Zylinderkopf äh, und das Ventil verbrennt mit der Zeit. Es wird einfach zu heiß und verbrennt eben. Die Folge daraus ist dann irgendwann äh, keine Kompression mehr, keine Motorleistung mehr und, 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 und relativ teuer, weil Ventile sehr teuer sind. Die andere Seite, wenn das Spiel zu groß ist, auch hier dehnt sich der Motor natürlich wieder aus. Die Bauteile dehnen sich ein gewisses Maß aus und wir haben hier zu viel Spiel. Dann sitzen zwar die äh, Ventile immer in ihrem Sitz und können eigentlich auch nicht so verbrennen, weil sie die Temperatur letztendlich auch abführen können über den Zylinderkopf, über, die, über den Sitz der Ventile im Motor. Aber es entsteht beim Fahren ein Klackern. Ja? Und das ist das Klackern vom Ventilspiel letztendlich, wenn es zu groß ist, auch wenn der Motor warm ist. Ja? Weil eben halt äh, dann äh, die ja, das Spiel hier zwischendrin eben zu groß ist und es kann einfach anfangen zu, äh, zu tackern, zu klackern. So. Und deshalb ist das so, dass wir im Prinzip hier immer wieder alle, bei diesem Motorrad alle 10.000 Kilometer überprüfen müssen, ob das Ventilspiel stimmt oder nicht. So. Und wir machen das jetzt mal so, wir stellen jetzt hier mal den Einlass ein und dann in der Folge den Auslass. Was wir dazu brauchen, ist einmal ein Inbusschlüssel, der hier vorne reinpasst und wir brauchen einen Zehner Ringschlüssel und nehmt dafür einen Zehner Schlüssel und Ringschlüssel, weil der Ringschlüssel eben die Schraube nicht verhunzt. Mit einem Gabelschlüssel ist es ein bisschen blöde zu machen. Ein Zehner 
Ringschlüssel. Wichtig ist dabei natürlich, dass alles andere in Ordnung ist, dass hier die Wellen in Ordnung sind, dass die kein übermäßiges Spiel, auch die haben so ein Spiel, wenn sie kalt sind, aber wenn sie warm sind, dann dürfen sie eben kein Spiel mehr haben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das alles in Ordnung ist, dass wir die Ventile letztendlich einstellen können. So, wir halten also hier dagegen. Dann machen wir die auf. Legen die nur kurz an. So, dann kann man hier schon drehen. Diese kleinen Kontermuttern an dem Ventil, an dem Ventil sitzen, äh, an den äh, Einstellen bekommen 8 Newtonmeter. So, und jetzt geht die also schon wesentlich besser da rein, saugend, saugendes Gefühl. Perfekt. Jetzt machen wir noch mal eine Szene, geht ohne Probleme jetzt locker rein. Suchen wir uns hier mal noch 0,2, also 0,20. Ich mache jetzt mal hier die anderen weg. Diese Blättchen, die es von BMW gibt, diese Einstellblättchen, sind natürlich insofern ganz gut, weil sie ja nicht so, so ein schwabbeliger Kram hier sind. Ja, gerade wenn man die dünnsten Fühler leeren nimmt, die neigen auch mal ganz gerne zum Abknicken. So, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier äh, 0,15, 0,10 und 0,20. 0,20 darf nicht reingehen. 0,10 geht locker rein. Und 0,15 muss saugend reingehen. So, ne? Okay. Worauf man auch achten muss, ist, dass wenn man die Kontermutter wieder ähm, anzieht, dass sich das Spiel noch leicht verändern kann. Also immer wieder prüfen. Und im Zweifelsfall nochmal nachstellen. Okay. Das untere, das Kabel hier mal weg. Das untere war ja auch zu fest. Da lösen wir auch die Schraube. Geht mir auf den Sack hier, ne? So, 0,15. 020. 0,20 darf nicht reingehen. So, 015. 015 geht jetzt hier schön saugend rein. 010 ist klar. Und 020 darf nicht reingehen. Und dann passt es.
So, Schraube ist fest. Prüfen, prüfen wir nochmal. 20 geht nicht rein. Und 15 geht gut saugend da rein. Also das ist eine absolute Gefühlssache, ne? wie sich das anfühlen muss. Also das äh, ist im Prinzip zwischen zu fest, also blockierend oder eben schön saugend da reingehend. Ja, man muss also merken, dass vorne und hinten die Flächen anliegen und man das sauber da dazwischen bewegen kann. Okay, dann haben wir die Seite gemacht, haben wir jetzt das richtige Spiel und jetzt gehen wir zur anderen Seite. Und bei der anderen Seite haben wir 0,3, 0,3 und 0,35 gehen da beide dazwischen. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken. Das lässt sich so schlecht ablesen auf der einen. Dann nehmen wir die 0,35. 0,35. Geht rein, darf sie aber nicht. Und 0,30 ist zu locker. So, das heißt, also, sagen wir das mal hier, 0,30 und 0,35. 0,35 darf nicht reingehen, geht sie aber, zwar stramm, aber sie geht rein. Und 0,30 ist dann zu locker. Also das hat jetzt kein Spiel von 0,35, das hat jetzt eben vielleicht ein Spiel von 0,33 oder 0,32. Das heißt, wir machen uns hier die Schrauben auf, setzen auch hier wieder die Fehlerblattlehre an. Prüfen wir das Ganze nochmal. 0,35 geht nicht rein. Und 0,30 geht saugend da rein. Na. Das passt. Okay. So, also. <lacht> Ich habe jetzt alle Ventile eingestellt hier und das ist auch ganz wichtig. Also macht es alle 10.000 Kilometer bei diesen Motoren. Ich glaube bei dem 
Einfachzündungsmotoren ist, glaube ich, der gleiche Intervall. Also müsst ihr eben bei euch im Fahrzeug, in der Fahrzeugbeschreibung schauen. Das ist ganz wichtig, weil wenn das eben nicht stimmt, ihr habt entweder einen richtig lauten Motor oder ihr habt äh, einfach einen richtig kaputten Motor. Äh, und diese Ventile, ich meine, so ein Ventil kostet so um die 125 Euro, äh, je nachdem, wo ihr das, wo ihr das kauft. Also wenn die kaputt sind, dann das ist schon doof. Das ist ganz wichtig, ist eigentlich keine große Arbeit, man muss aber eben halt relativ genau arbeiten. Okay, das ist das Ventil einstellen. So, was also noch wichtig ist, ist einmal diese Dichtung, die Ventildeckeldichtung hier. Ähm, die sollte man auch von Zeit zu Zeit erneuern. Da gibt es auch, glaube ich, eine genaue Vorgabe von BMW, die ich jetzt aber gerade nicht weiß. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, diese, diese Dichtung ebenfalls. Das ist die Dichtung, die hier innen drin sitzt. Das muss alles öl- und fettfrei aufgesetzt werden. Genauso wie die, die Sitze hier und die Dichtung, alles öl- und fettfrei. Nochmal kontrollieren, dass kein Dreck drin ist und dass alles in Ordnung ist. Und dann können wir hier schon den Ventildeckel aufsetzen. Dann nehmen wir unsere Schrauben, die ich jetzt sinnigerweise in die Ölwanne gelegt hatte. Fädeln die hier ein. Und da muss man eben jetzt gucken, dass man genau zielt, wo die reingehören. Dass die nicht daneben sitzen, weil da gibt es eigentlich keine Führung in dem Sinn. Sauber machen. Dann nehmen wir uns die Nuss, legen die erstmal mit der Hand an und drehen wir die da ein. Bis man merkt, dass sie ansitzen. So. Einmal. Ich habe die jetzt erstmal mit 7 und jetzt nochmal mit 8, das ist nicht viel. Das war's schon. So, das war's zu diesem Video. Zylinderkopfschrauben nachziehen an der R1150 GS und gleichzeitig die Ventile einstellen. Ja, dass die Zündspule mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnte man vorher nicht wissen. Aber ist vielleicht auch ganz gut so, dass das jetzt hier passiert ist und nicht irgendwo unterwegs sich das ganze Ding verabschiedet hat. Ich baue das jetzt alles noch zusammen wieder und warte auf Post. Wenn meine Zündspulen dann kommen, dann können die rein und dann kann es auch wieder losgehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr abonnieren wollt, das könnt ihr hier unten tun oder ein Like da lassen. Würde mich natürlich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao, ciao.